tal amigos de mi parche? Esperamos que estén muy bien porque nosotros hoy tenemos las pilas puestas. Yo también. Ajá. Y amigos de mi parche, o sea, ustedes televidentes que nos están viendo, eh, ¿ustedes qué creen que se, se trata el programa de hoy? ¿Quién sabe? Para saberlo, contémosles en nuestro primer reportaje. Entonces, ¿por qué no vamos a verlo? Entonces, ¡vamos! ¡Vamos! Bueno, amigos de mi parche, eh, como pueden ver, el tema de hoy va a tratar del cine, del el cine. cine y los efectos que especial. trae el cine. Ajá, los efectos especiales. ¿Cómo ven esta pantalla? ¿Ven? ¿Qué se llama? ¿Cómo era? Eh, cromo. Cromo, eso, cromo. Croma, croma. croma. Acuerdes, croma. Croma, croma. croma. Miren todos los efectos que trae. Entonces empecemos a ver. Uno, Uno dos, dos, tres. tres. Wow. Mm. Increíble, ¿no? Insólito. Otra vez, otra vez. Uno, Uno dos, tres. tres. Uh, ya está, uh, ya, ya no quiero el uh, 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 Uno, uh, 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 dos, tres. Esto es un poco más agradable. Bueno amigos de mi parche, como pueden ver el croma es de color verde, es como un color fluorescente, que son los colores que en el cine se, son los que se deben quitar y, se, y pueden ser como el azul, el rosado, pero fluorescente por, y se escoge mayormente el verde porque es más fácil, porque son colores que en nuestros vestuarios no utilizamos mucho y además si se utiliza uno de color de, del verde también nos... Nos pasa lo mismo, o sea que vamos a ver el experimento. Ustedes ven este cojín aquí, entonces vamos a hacer el experimento a ver qué pasa. Una, dos y tres. ¡Wow! Mm. Tengo un cuadro cromado. Mm. Increíble, ¿no? Sí, muy increíble. Por ejemplo, podemos volar. ¡Ay! ¡Un par, un par! También podemos ver un lugar maravilloso. Y muchas cosas más. Amigos de mi parche, eso como que de una pantalla verde salen tantas cosas. La mayoría de películas las hacen... En pues una así como... Ajá. Y además fue muy curioso. Sí. Pss. No solo para así poner animación. Bacano, claro. Bacano, Sí. Y venga Marlon, hay una pregunta mm, eh, relacionada con este tema del cine, porque vamos a hablar del cine en este programa. Vamos a nuestra pregunta sorpresa. En la historia del cine también hay curiosidades que de pronto conocemos. O tal vez no. Veamos. ¿Cuál de esos personajes es Charles Chaplin? A, B o C. Descubre la respuesta al final de mi parche. Pues Marlon, yo pienso que es la C, porque mi profesor de artística, yo me acuerdo que nos mostró una película de ese señor, de Charles eso es, eso es, ya me entiende Porque es la C, no estoy 100% segura Pero es la C Yo creo que también es la C ¿Por qué? Yo creo, pero yo creo que la C Es que el otro, el, el primero es Mr. Bean Y el otro es muy viejito Entonces no puede ser o sea, muy des, antiguo Esas deducciones sí. suyas, no, 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 no Pero retomando el tema del cine eh, Mire que la pantalla verde O sea, el croma, como se llama eh, No es la única curiosidad que tiene Todo el mundo del cine y además, también como era antes, lo el, antes de la tecnología, Ajá. Que, que ha avanzado mucho últimamente, cómo hacían las voces, cómo hacían los nada. soniditos, Ajá. Ajá. entonces, ¿por qué no vamos a ver el, el segundo, segundo reportaje? reportaje? Así es chicos, nada mejor que dedicarnos a ver una buena película, pero la pregunta es, ¿qué pasa en los momentos de producción? Hablemos primero de sonidos curiosos usados en algunas de ellas. Comencemos con Jurassic Park de 1993, que para hacer los rugidos del tiranosaurio Rex, mezclaron sonidos de tigres, 
cocodrilos y elefantes. Sector 9, donde gran parte de la voz del alienígena surge de frotar calabazas una contra otra. Tan solo miremos y escuchemos bien. How do your weapons work? También existe un efecto de sonido llamado Wilhelm Scream, el grito de un hombre que ha sido utilizado en más de 200 películas y series de televisión desde hace 70 años. Escuchemos. que has llegado a conocer las películas que mencionaré en instantes, donde los personajes resultaron ser diferentes a como se planearon al principio. Por ejemplo, Mi Villano Favorito, en el cual los Minions iban a ser figuras grandes y verdes al estilo de ogro, pero mejor decidieron hacerlos tiernos, pequeños y amarillos. Tiene que superar. También está Frozen, en el cual Elsa iba a ser una villana. Luego los productores de la película optaron por hacer que el personaje fuera de buen corazón, tal y como muchos ya lo vieron. Y como últimos datos curiosos, en la película de Charlie y la fábrica de chocolates, su director Tim Burton entrenó a 40 ardillas reales para no usar tanta computadora. Ellas fueron educadas para cascar las nueces y para atacar a la niña malcriada, tal y como vemos en la película. But don't worry, we only light it on Tuesdays. Today is Tuesday. Well, there's always the chance they decided not to light it today. Por último, sería imposible no conocer la saga de Harry Potter, donde el protagonista usó más de 160 pares de gafas en el rodaje de todas las películas. Esto y muchas cosas más se viven en el rodaje y planeación de estos films. Cosas curiosas, graciosas e interesantes que poco conocemos. ¡Mi parche! Y sí, amigos de mi parche, el cine es muy interesante. Además, lo curioso, amigos de mi parche, es que todas las cosas, eh, las dificultades, los momentos chistosos, todo eso, solo lo viven los, pues, los que, los, los que actores, los productores, y se quedan con eso, porque ellos, pues, lo viven. Por eso, hace más interesante que vea, pues, sacar la película, ¿no? Sí, eso lo hace más interesante. Pero, Marlon, yo me siento un poquito maluca aquí, es que... Yo parezco su mamá en tamaño. Vamos a... Entonces vamos a... Mi parche creativo. Mi parche creativo. Y nos vamos sentando. Ay, sí. ¡Mi parche!
Hola amigos de mi parche, yo soy Wendy Juliana Bermúdez del Río y mi parche es dibujar y saltar las. A mí me gusta dibujar mucho porque eh, me relajo, me concentro y me da experiencia en mi mente. A mí, por eso a mí me gusta artística en la escuela porque nos colocan a dibujar y a pintar y por eso me encanta. Y por eso también me gusta educación física porque eh, a veces nos colocan a saltar lazo y eso es lo que más también me gusta. Por eso me gusta saltar lazo, porque hago ejercicio y me divierto. Yo con el lazo sé hacer el 8 y a correr saltando. Esto es lo que a mí me gusta hacer. Amigos de mi parche, yo también creo que ustedes deben de hacer lo que más les guste. Chao. Gracias por contarnos tus parches favoritos. Ahora veamos el tráiler de una super película que si la vemos completa, vamos a disfrutar al máximo. ¿Qué es? Es un muñeco de cuerda, como las cajas de música. ¿Quién lo ha hecho? Yo diría que un mago. ¿Ves esto? La llave tiene forma de corazón. Otro misterio. He arreglado el... Ha habido un incendio. Te vienes conmigo. ¿Dónde están tus padres, joven? ¡Apártense! ¡Apártense! ¡Paso! ¡Paso! ¿Quién eres? Hugo. ¿Dónde vives? ¿Es un secreto? Sí. ¡Uy, qué bien! Me encantan los secretos. ¿Entonces vives solo? No del todo. ¿De dónde has sacado esto? ¿Por qué iba mi llave a encajar en la máquina de tu padre? ¿Quieres vivir una aventura? ¡Detengan a ese niño! ¡Aprésenlo! ¡Está dibujando! Creo que es un mensaje de mi padre. Este sitio es peligroso, ¿entendéis? Andaos con cuidado. Es el país de nunca jamás. Oh, y la isla del tesoro a la vez. ¿Estás seguro de esto? Podríamos meternos en un lío. Eso es lo bueno de las aventuras. La vida me ha enseñado que los finales felices solo existen en las películas. La historia no ha terminado todavía. Bueno amigos de mi parche, esta es una película que en realidad resalta otra película muy corta. Esta, eh, la película que están resaltando es una película que fue pionera en los efectos especiales. Bueno, ahora no se va a ver como tan wow, porque es muy antigua. Y ya conocemos más el Ajá, que pero en esa época no había como tanta cosa y eso era como wow, lo último.
entonces esta película, eh, la que acabamos de ver, resalta esa película, ese trabajo de ese productor, que fue muy increíble. Sí. Entonces, hablando de eso, vamos a nuestra respuesta sorpresa. Ajá. Así es, compañeros. En temas de cine, escuchemos de nuevo la pregunta y además la respuesta correcta. ¿Cuál de estos personajes es Charles Chaplin? A, B o C. La respuesta correcta es la C. Charles Chaplin tuvo muchas profesiones en el cine, pero se destaca principalmente por ser un actor humorista en el cine mudo. Mejor veamos un fragmento del maravilloso trabajo que realizaba. Por fin una que acertamos, ya no hace mucho tiempo, ya hace mucho tiempo no acertó una. Bueno, yo esta no la acerté, pues no decir cosas como así, sino que yo le presté atención a mi profesor de artística, entonces. No, pero las películas de él son muy chistosas. ¿Y cómo anda? Entonces, ¿por qué no lo imitamos? Empecemos a Marlon. Y yo, porque empecemos los dos a mi madre. Vale, pues. Como con un pezón chistoso así. Bueno, sí, camina. Sí, solo como con un pezón chistoso así. Porque, dígame, uno para caminar tan chistoso, tanto, ¿Tanto tiempo. tiempo. Duro, duro. Pero, amigos de mi parche, esperamos que hayan aprendido mucho, mucho hoy. Y nos veremos en una próxima. ¡Chao! ¡Chao!